Ja, Klinger hier. Sie hatten um Rückruf gebeten. Guten Tag, Herr Klinger. Danke für den schnellen Rückruf. Ich habe gerade einen Patienten gesehen, den ich Ihnen gern konziliarisch vorstellen würde. Okay. Was hat er denn? Zu mir ist er wegen einer post zoster im linken Thoraxbereich Höhe TH7, TH8 gekommen. Der Mann ist 72 und arbeitet als Schreinermeister noch im Betrieb seines Sohnes mit. Den Zoster hat er schon vor sechs Monaten und hat keinen Arzt konsultiert. Wie bitte? Ja, er hat eine bemerkenswerte Indolenz. Er habe dann halt ein bisschen mehr getrunken und die Analgetika seiner Frau eingenommen, wenn die Schmerzen zu arg waren. Also ein gewisser Alkoholabusus dürfte wohl anzunehmen sein. Ja, da haben Sie wohl recht. Aktuell ist er zwar wegen seiner rezividierenden Schmerzsymptomatik gekommen. Was ihn aber eigentlich beunruhigt, ist eine neu aufgetretene Dyspnoe. Ist er zyanotisch? Nein, aber er hat schon in Ruhe eine leicht erhöhte Atemfrequenz und bei leichter Belastung wird er deutlich kurzatmig. Perkussorisch zeigt sich ein gedämpfter Klopfschall und ein abgeschwächtes Atemgeräusch links. Zusätzlich gibt er an, in den letzten drei Monaten fünf Kilo an Gewicht verloren zu haben. Ich glaube, den schicken Sie mal gleich zu mir rüber. Mach ich. Und der Kollege? Ja? Den Konsilschein nicht vergessen. Am besten ausgefüllt. Herberling? Hallo, Herr Herberling, sind Sie es? Hier ist Schneider von der Inneren am Apparat. Grüße Sie. Ich stehe hier gerade in der Umkleide. Was gibt's denn? Ich habe einen Patienten für Sie. Aber Herr Schneider, heute ist doch gar nicht Freitag, oder? Ein ganz normaler Dienstag, aber... Na gut, was haben Sie denn für mich? Den Herrn M., er ist knappe 56, war wegen seiner COPD schon ein paar Mal bei uns. Heute Morgen ist er wegen erneuter Atembeschwerden aufgenommen worden. Ich habe ihn mir vorhin angeschaut. Neben einer mäßigen Dyspnoe klagt er vor allem über Schluckbeschwerden. Seit wann? Er meint seit einigen Wochen. Er liegt so bei 40 Zigaretten am Tag und zugegebenen sechs Flaschen Bier und mal einen Schnaps. Mir schwan Böses. Mir auch. Er ließ sich mit dem Mundspatel nicht besonders gut untersuchen, aber im linken hinteren Bereich sieht man lateral eine ulzeröse Veränderung. Vergrößerte Lymphknoten? Nein, aber Mundgeruch. Also, was seine Lunge betrifft, ist er jetzt soweit stabil und wenn Sie ihn sich anschauen... Werden wir ihn wahrscheinlich übernehmen, oder? Ich wusste, mit Ihnen kann man reden. Eins. Ziehen Sie nun die Schultern hoch, bitte. Zwei. Bitte krempeln Sie die Ärmel Ihres Pullovers hoch. Drei. Bitte einmal den Arm leicht anheben und gerade lassen. Vier. Drehen Sie bitte Ihren Kopf von rechts nach links. Fünf. Stemmen Sie bitte mal die Arme in die Hüfte. 6. Atmen Sie bitte tief in den Bauch ein und wieder aus. 7. Könnten Sie versuchen, einige Male zu husten? 8. Ich halte jetzt Ihr Bein und Sie spannen die Muskulatur an. 9. Wenn Sie sich bitte auf die Untersuchungsliege setzen würden. 10. Stellen Sie sich bitte breitbeinig hin. Herr Grübler, wir hatten ja darüber gesprochen, dass ich im Rahmen der Erstuntersuchung Ihre Prostata abtasten werde. Ja, ich weiß, aber das tut doch nicht weh, oder? Wissen Sie, den meisten Männern ist diese Untersuchung sehr peinlich und manchmal kann auch ein leichtes Druckgefühl auftreten. Aber schmerzhaft ist die Untersuchung nicht. Ich werde Ihnen genau sagen, wie es abläuft und was ich mache. Na, dann versuchen wir es mal. Beugen Sie sich jetzt bitte nach vorne und stützen Sie sich mit Ihren Unterarmen auf der Liege ab. So okay? Sehr gut. Ich taste jetzt den äußeren Bereich Ihres Afters ab. Da ist alles völlig unauffällig. Also, das Stehen, da wird mir jetzt ein bisschen schummrig, wissen Sie? Herr Grübler? Ja? Legen Sie sich erst einmal auf die Liege. Bleiben Sie einfach ruhig liegen und ich messe erst einmal Ihren Blutdruck. Wird schon wieder. 120 zu 80. Der ist in Ordnung. Geht es Ihnen wieder besser? Ja, ja. Es war mir nur plötzlich ein wenig komisch. Das passiert schon mal. Ist überhaupt nicht schlimm. Dann drehen Sie sich jetzt bitte auf die rechte Seite. 
Wie? So auf die Seite? Genau so, wie Sie sich im Bett auf die Seite legen und dann ziehen Sie die Beine an. Oh je, das fällt mir schwer hier auf der Seite. Die Hüfte, wissen Sie. Wenn das für Sie zu schmerzhaft ist, können Sie sich auch auf die Linke legen. Ja, das geht besser. So? Ja, so ist gut. Geht es so mit dem Kopf oder liegt der zu hoch? Tiefer wäre mir lieber. Ich habe es ja auch an der Halswirbelsäule. Na ja, man wird nicht jünger. Da haben Sie recht. Liegen Sie denn jetzt einigermaßen bequem? Ja, so geht es. So, noch einmal ganz entspannt, ruhig und tief ein- und ausatmen. Sie spüren jetzt einen ganz leichten Druck. Wir haben heute Nachmittag eine 78-jährige Patientin aus dem Altersheim in der Einliegerstraße mit Verdacht auf Exikose aufgenommen. Beim Frühstück sei sie noch völlig normal gewesen, aber dann zum Mittagessen nicht mehr erschienen. Eine Pflegekraft habe sie sehr unruhig und aggressiv im Bett vorgefunden. Bei der Aufnahme war sie verwirrt und war sowohl zeitlich als auch räumlich nicht adäquat orientiert. Als weitere Befunde zeigten sich eine leicht erhöhte Temperatur mit 37,2 Grad, eine erhöhte Herzfrequenz und die typischen Zeichen einer Exikose mit trockenen Lippen und einer rauen, faltigen Zunge. Des Weiteren ein verminderter Hautturgor und kaum gefüllte Jugularvenen. Wir haben sofort mit einer intravenösen Flüssigkeitstherapie begonnen. 1. Dürfen meine Angehörigen bei der Untersuchung dabei sein? 2. Und was ist, wenn ich Angst bekomme? 3. Ich habe gehört, es ist im MRC so laut. Kann ich das ertragen? 4. Wie eng ist denn diese Röhre? 5. Wissen Sie schon, wie lange die Untersuchung dauert? 6. Kann ich mit meinem Herzschrittmacher ins MRT? Frau Jankowitz, wir haben die Darmspiegelung bei Ihnen für Dienstag, den 16. um 7.45 Uhr geplant. Ist das okay für Sie? Ja, das passt mir sehr gut. Ich erkläre Ihnen die Vorbereitungsmaßnahmen und den Ablauf der Untersuchung. Damit ich den Darm optimal beurteilen kann, ist es sehr wichtig, dass Sie die Darmreinigung genau nach den Anweisungen durchführen, wie Sie hier auf dem Begleitbogen stehen. Ich bitte Sie eindringlich, sich daran zu halten, da wir sonst die Untersuchung abbrechen müssen. Ja, ich weiß. Bei meinem Mann mussten Sie es schon mal abbrechen, weil noch so viele Körner drin waren. Ja, das ist sehr ärgerlich, wenn sich jemand nicht an die Anleitungen hält. Deswegen dürfen Sie auch drei Tage vor der Untersuchung kein Müsli, kernhaltiges Obst oder Paprika mehr essen. Auch kein Vollkornbrot? Um ein verwertbares Ergebnis zu erreichen, sollten Sie auf Vollkornbrot verzichten, so ist es. Das gilt selbstverständlich für jede Brotsorte, die Körner enthält. Aber meinen Obstsaft darf ich doch trinken, oder? Wenn Ihr Obstsaft kein Fruchtfleisch enthält, können Sie den am Vortag noch trinken. Sie können sich ganz einfach merken. Vermeiden Sie in den Tagen vor der Spiegelung schwer Verdauliches. Damit erleichtern Sie mir die Arbeit. Sie dürfen an diesem Tag vor der Darmspiegelung... Also am 15. Richtig. Morgens noch ein Frühstück zu sich nehmen und zum Mittag eine Nudelsuppe essen. Ab dann dürfen Sie nichts mehr essen. Am Nachmittag trinken Sie bitte die erste Mischung Abführmittel. Das sind zwei Beutel... Das schmeckt doch so eklig, oder? Toll schmeckt es nicht. Manche Patienten geben ein bisschen Apfelsaft rein. Dann ist der Geschmack nicht so intensiv. Nehmen Sie genügend Flüssigkeit zu sich. Also mindestens zwei Liter Tee oder Wasser. Ob ich mir das alles merken kann? Sehen Sie, Frau Jankowitz, das geht fast allen Patienten so. Deswegen gebe ich Ihnen auch den Zettel mit, auf dem genau draufsteht, was Sie machen müssen, damit der Darm perfekt gereinigt ist. Wir fangen gleich an und fahren Sie langsam rein. Okay, und Sie sind immer da? Ja, da vorn sitze ich. Und Sie haben hier den Drücker. Da brauchen Sie nur drauf zu drücken und wir stoppen die Untersuchung. Und Sie kommen dann? Genau. Also wir starten dann jetzt. Nein, 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 das geht jetzt hier gar nicht. Das kann ich nicht. Das ist ja... Mir wird ganz anders. Dr. Hufer, wenn Sie mal kurz reinkommen könnten. Herr Messenzahl, schauen Sie, ich bin hier direkt neben Ihnen. Ja, ja, ich höre Sie. Wie geht es Ihnen? Nicht gut. Ich glaube, mein Herz schlägt bis in den Kopf. Versuchen Sie, wenn es geht... 
ganz ruhig ein- und auszuatmen. Das kommt schon mal vor. Ist es für Sie in Ordnung, wenn Sie liegen? Nein, ich glaube, ich muss mich mal aufsetzen. Wenn es für Sie besser ist, sich aufzusetzen, versuchen Sie es. Das ist hier so um den ganzen Brustkorb wie eingeklemmt. Und dann soll ich da gleich rein in den Tunnel. Das ist ja schlimmer als in der U-Bahn. Ich glaube, ich muss mich wieder hinlegen. Wenn Sie sich so wohler fühlen, dann legen Sie sich erst mal wieder hin. So wie ich Ihre Situation gerade einschätze, ist es, denke ich, besser... Ich gebe Ihnen etwas zur Beruhigung. Aber ich habe doch gar keine Platzangst. Manchmal zeigen sich Ängste erst in ganz besonderen Ausnahmesituationen. Ich denke, es ist vernünftiger. Sie lassen sich jetzt ein wenig Zeit. Wenn Sie sich besser fühlen, besprechen wir in aller Ruhe das weitere Vorgehen. Ja, Müller am Apparat. Grüße Sie, Herr Müller. Yildiz hier von der Ambulanz. Ich möchte Sie auch nicht lange stören. Dann schießen Sie mal los. Bei mir hat sich eben ein junger Mann vorgestellt, der seit gut acht Wochen über diffuse Knochenschmerzen vornehmlich im rechten Oberschenkelbereich klagt. Hat er anamnestisch über ein Trauma oder eine ungewöhnliche Belastung berichtet? Nein, die Anamnese ist dahingehend völlig leer. Vom Orthopäden wurde schon eine konventionelle Aufnahme gemacht, die aber unauffällig ist. Unter NSAR-Medikation hat er zwar weniger Beschwerden, aber über eine ernsthafte Besserung berichtet er nicht. Mich würde noch interessieren, ob Sie im Labor etwas Auffälliges gefunden haben. Sie spielen wahrscheinlich auf die alkalische Phosphatase an. Genau. War so ein Gedanke von mir. Nein, die ist nicht erhöht. Bis auf ein grenzwertig normales CRP ist die gesamte Labordiagnostik blande. Und es gibt auch keine Hinweise auf Sensibilitätsstörungen? Ich könnte Ihnen jetzt alle Befunde der körperlichen Untersuchung vorlesen. Sie waren durchweg normal. Auch die Sonografie war in Ordnung. Ja, ich verstehe schon. Meine Idee ist nun, dem Patienten eine Skelettsintigraphie zu empfehlen. Was halten Sie davon? Ja, bei dem von Ihnen beschriebenen Beschwerdebild würde ich in gleicher Weise vorgehen. Guten Abend, mein Name ist Lukas. Ich bin die diensthabende Neurologin. Ja, guten Abend, Müller. Das ist mein Mann, Walter Müller. Guten Abend, Herr Müller. Können Sie mich verstehen? Ja, das, das geht. Versuchen Sie ganz ruhig zu bleiben. Sie sind jetzt im Krankenhaus, Herr Müller. Ich werde Sie jetzt untersuchen und der Herr Fuchs neben mir wird Ihnen den Blutdruck messen. Er hat ja vorhin nur gelallt. Jetzt hat er ja doch geht gesagt, oder? Herr Müller, es kann sein, dass Sie etwas sagen möchten, aber es Ihnen nicht gelingt. N nein, st nein. Nun, sag schon, Herbert. Lassen Sie ihm am besten einfach Zeit. Herr Müller, es reicht mir auch aus, wenn Sie nur mit dem Kopf nicken, wenn es mit dem Sprechen nicht zurecht klappen will. Spüren Sie das, wenn ich in Ihr linkes Bein kneife? Oh, 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 oh. Können Sie es anheben? Prima, und Ihr rechtes Bein? Merken Sie das? Was meinen Sie? Können Sie es anheben? Sehr gut. Vorhin konnte er es noch nicht anheben. Und er hat es auch nicht gespürt. Der Notarzt hat richtig reingekniffen. Und er hat überhaupt gar nichts gespürt. Das ist doch ein gutes Zeichen, oder? Wo er jetzt wieder das Bein heben kann, oder? Wenn sich eine Lähmung oder Gefühlsstörung zurückbildet, ist das erst einmal beruhigend. 150 zu 90 und eine 78er Frequenz. Messen Sie nochmal auf der anderen Seite, ob wir eine Seitendifferenz haben. Okay, und Labor nehme ich auch gleich ab. Ja, Frau Müller, wissen Sie noch ungefähr, wann Sie diese Sprechstörungen und Lähmungen bei Ihrem Mann bemerkt haben? Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Das war kurz nach fünf. Also vor gut einer Stunde. Ich war im Garten. Wir wollten noch in die Stadt. Und er ist nicht runtergekommen, als ich ihn gerufen habe. Und dann habe ich gleich die Notrufnummer gewählt. Ich dachte ja zuerst, er hätte wieder ein Zuckerkoma. Das war die absolut richtige Entscheidung. Benötigt er Insulin? Ja, er spritzt sich schon seit Jahren. Herr Müller, ich mache jetzt die gleiche Untersuchung an den Armen. Links ist in Ordnung. Und jetzt drücken Sie mal kräftig mit der rechten Hand zu. So, Herr Müller, schauen Sie mich mal an und versuchen Sie zu lächeln. Genau so, wie ich das jetzt vormache. Beide Wangen hochziehen. Die Backen hoch, Herbert. Beide. 
Du bist ja ganz schief. 155 zu 90. BZ im NAW war 115. Herr Müller, versuchen Sie mich anzuschauen. Ja, das geht doch. Es wird gleich mal hell. Ich überprüfe Ihre Pupillenreaktion. Das ist alles in Ordnung. Sättigung 96 Prozent. Hier ist das EKG, das Sie draußen gemacht haben. Okay. Rhythmisch. Kein Vorhofflimmern. Haben Sie sonst noch etwas bei Ihrem Mann beobachtet? Zum Beispiel, dass er sich übergeben musste oder gekrampft hat? Er hat nur immer so herumgewedelt, wissen Sie. Ich habe es ja erst gar nicht gemerkt, dass er mit der rechten Seite nichts macht. Ich hätte ihn gar nicht alleine lassen dürfen. Er war den ganzen Tag schon irgendwie so komisch. Sie haben sehr schnell und umsichtig gehandelt, Frau Müller. Da brauchen Sie sich keine Vorwürfe zu machen. Herr Müller, Frau Müller, hören Sie mir jetzt kurz zu. Sie sind im Moment in einem stabilen Kreislaufzustand. Wir haben die Blutwerte abgenommen und ich begleite Sie jetzt zur Computertomographie. Dort wird Ihr Kopf untersucht. Besser gesagt, wir schauen nach, ob sich in Ihrem Gehirn ein Gefäß verschlossen hat oder das Gegenteil, ob es geplatzt ist. Das kann man ohne diese Untersuchung nicht unterscheiden. Ich möchte mit Ihnen über den Patienten mit den Schulter- und Halswirbelsäulenbeschwerden sprechen, den wir gerade vor uns hatten. Ist Ihnen irgendetwas Besonderes an ihm aufgefallen? Ich fand es bemerkenswert, dass er irgendwie abwesend auf mich wirkte. Also ich empfand ihn eher als arrogant und unsympathisch. Können Sie das begründen? Der kam herein und man konnte sagen, was man wollte. Er hat überhaupt keine Reaktion gezeigt. Was meinen Sie genau mit keine Reaktion zeigen? Er hat nie sein Gesicht verzogen. Nicht mal ein angedeutetes Lächeln. Als würde ihn das hier gar nicht interessieren. Richtig, er wirkte sehr teilnahmslos, obwohl wir uns sehr um ihn bemüht haben. Würden Sie die Gesichtszüge als starr beschreiben? Ja, so wie ein Revolverheld aus einem Western oder ein Pokerspieler. Rufen Sie sich doch bitte in Erinnerung, wie der Patient hereingekommen ist, falls Sie darauf geachtet haben. Sie meinen sein Gangbild? Erst einmal nehmen wir einen Patienten als Ganzes wahr, wenn er hereinkommt. Wir betrachten seine Körperhaltung, seine Bewegungen. Sind sie kraftvoll, hektisch oder unkoordiniert? Diese Beobachtungen sind schon ein wichtiger Teil der Untersuchung. Was würden Sie denn zum Gangbild sagen? Ich fand, dass er ein wenig zu langsam ging, so als wäre er unsicher. Aber so richtig auffällig, dass man es hätte pathologisch nennen können? Na ja, er ist ja schon fast über den Boden geschlurft. Das fand ich für Nacken- und Schulterschmerzen leicht übertrieben. Ich dachte schon, dass die Haltung bestimmt von seinen HWS-Beschwerden kommt. Aber ich konnte das nicht richtig zuordnen. Ist Ihnen sonst noch etwas bei seinem Bewegungsablauf aufgefallen? Wenn ich jetzt mal ausschließe, dann habe ich weder Lähmungen, Schonhaltungen oder Ataxien bemerkt. Das habe ich auch nicht. Es war auch sehr dezent, gebe ich zu. Vielleicht hat uns die Verdachtsdiagnose schon zu sehr abgelenkt. Das ist immer gefährlich. Wir benötigen Ihre Hilfe. Wenn wir gehen, schwingen unsere Arme normalerweise mit. So, sehen Sie? Und bei unserem Patienten fehlte dieses Mitschwingen. Und ich gebe Ihnen noch einen Hinweis. Diesmal ein Symptom, was wir nicht gesehen haben – Häufig findet man bei der Untersuchung der Patienten, dass ihre Hände zittern. Oh ja, Tremor, Rigor, Bradykinese. Natürlich, das Maskengesicht, Morbus Parkinson. Sehr gut. Was würden Sie jetzt für Untersuchungsschritte durchführen, um Ihre Verdachtsdiagnose zu erhärten? Ich würde Ihnen etwas aufschreiben lassen. Ja, eine Schriftprobe ist eine gute Idee. Dann gibt es doch auch noch das Zahnradphänomen, oder? Und ist nicht auch eine Verminderung des Geruchssinns beschrieben? Ja. Dann wollen wir mal schauen. Ich würde den Patienten jetzt nochmal hereinbitten. Du bist die Lena und schon fünf Jahre alt? Ja. Oh, du bist ja richtig heiser, Lena. Hast du denn heute schon etwas gegessen? Nee. Sie isst ja nichts mehr, seit gestern. Aber getrunken hast du schon was, oder? Ja, aber das tut ganz schön weh. Das Schlucken? Ja. Tut dir sonst noch was weh? Da. Wenn ich hier so unter deinen Kiefer taste, meinst du? Da spüre ich so ein dickes Ding. Das sind die geschwollenen Drüsen, oder? Siehst du, deine Mama kennt sich aus. Das sind Lymphknoten. Hast du denn heute noch gespielt? Ein bisschen. 
Sie hat ja die ganze Zeit mit Bauch- und Kopfschmerzen auf der Couch gelegen. Haben Sie Fieber gemessen? 39 hatte sie abends. Und da habe ich gleich ein Fieberzäpfchen gegeben. Und heute Morgen hat sie auch noch ein wenig gehustet. Und da sind wir gleich los. Da hat sie schon wieder eine Mandelentzündung, oder? Lena, würdest du mal den Mund so weit wie es geht aufmachen? Das machst du wirklich toll. Huch, der ist ja feuerrot. Und die Zunge. Du hast eine Himbeerzunge, Lena. Ziehst du bitte mal deinen Pullover hoch? Guck mal, Mama, da unten rote Punkte. Lauter Flecken, wie so ein allergischer Hautausschlag. Ja, und das, Lena, was du da hast, nennen wir Scharlach. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, sagt man ja so gerne, wenn es in der Pädiatrie um Anamnese und körperliche Untersuchung geht. Aber was ist denn das Besondere, wenn wir kleine Patienten vor uns haben? Ich freue mich, dass ich heute auf dem Podium mit Frau Dr. Müller, Frau Dr. Dierhoff und Herrn Dr. Steiger drei Fachleute aus der Praxis begrüßen darf, mit denen ich über dieses Thema spreche. Welche Tipps können Sie als Ärzte, die ständig mit Kindern zu tun haben, anderen Kolleginnen und Kollegen geben? Frau Müller? Ganz kurz zu Beginn. Lassen Sie uns bitte eingrenzen, über welche Kinder wir reden. Wir haben es mit Frühgeborenen, Neugeborenen, Säuglingen, Kleinkindern, Schulkindern und Jugendlichen zu tun. Lassen Sie uns ganz grob den Fokus auf das Alter zwischen ein und sechs Jahren legen. Ich denke, der Umgang mit Frühgeborenen betrifft doch eher nur eine kleine Gruppe von spezialisierten Ärztinnen und Ärzten. Sind Sie auch damit einverstanden, Frau Diehoff? Ja, das können wir erstmal so stehen lassen. Und ich möchte gleich zu Beginn einen wichtigen Punkt nennen, der oft vergessen wird, weil er vielleicht so banal erscheint. Ein warmes und ruhiges Untersuchungszimmer. Wenn kleine Kinder oder gar Säuglinge zur Untersuchung entkleidet werden, kühlen sie enorm schnell aus. Für mich ist es wichtig, dass schon die Arzthelferinnen eine beruhigende Ausstrahlung auf Kind und Eltern haben. Sie sind die Ersten, die die Kinder sehen. Sie müssen abschätzen, wie der Zustand des Kindes ist. Spielt es, lächelt es, bewegt es sich oder ist es apathisch? Ja, Herr Steiger, da stimme ich Ihnen in Gänze zu. Damit etabliert man schon ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit. Und wenn die Kinder dann in den Behandlungsraum kommen, lasse ich ihnen erstmal Zeit. Ich habe ein paar Spielsachen und Plüschtiere. Die hat natürlich nicht jedes Krankenhaus, Frau Müller. Ich bin schon der Auffassung, dass Praxen, Notfallambulanzen oder Krankenhäuser die gelegentlich Kinder als Patienten aufnehmen, eine Art Minimalausstattung haben sollten. Da können sie zum Beispiel an einem Elefanten oder Bären die geplante Untersuchung vorspielen. Das dürfte wohl kaum das Jahresbudget sprengen. Frau Dierhoff, Sie möchten noch etwas einwenden? Nein, nein. Ich möchte auf einen weiteren Punkt im Umgang mit Kindern zu sprechen kommen. Es ist wichtig, mit dem Kind zu reden. Es wird so oft vergessen. Das Kind ist der Patient. Viele reden gleich mit den Eltern über das Kind, obwohl die Kinder viele Fragen zu Beschwerden selbst beantworten können. Das setzt natürlich voraus, dass die Schritte in der kindlichen Entwicklung geläufig sind. Früher hatten wir ja alle selbst Kinder zu Hause und wussten automatisch, was ein Dreijähriger so konnte oder können sollte. Das ist heute anders. Aber ich möchte noch für die jungen Kolleginnen und Kollegen anfügen, dass es wichtig ist, einen klar strukturierten Untersuchungsablauf zu haben. Vor allem dann, wenn die Gesamtumstände der Untersuchung hektisch und schwierig sind. Da macht man das Wichtigste zuerst. Apropos zuerst, zuletzt sollte man die unangenehmen Untersuchungsschritte durchführen. Und welche meinen Sie damit, Frau Dierhoff? Alle die, von denen ich weiß, dass sie schmerzhaft sein werden. Und dann die Inspektion des Mund- und Rachenraumes oder der Ohren. Lassen Sie die Eltern bei der Untersuchung im Raum? In aller Regel schon. Ich schaue auch, dass ich nach Möglichkeit immer eine Helferin bei mir habe. Wenn Blutentnahmen geplant sind, macht es Sinn, die Punktionsstelle frühzeitig mit einer betäubenden Lokalanästhetikersalbe einzureiben. Viele Kinder und später Erwachsene nennen die Blutentnahme als besonders traumatische Erlebnisse. Ich wärme mein Stethoskop vor der Untersuchung immer mit den Händen an. Dann kündige ich die Untersuchung langsam an. Die Kinder erschrecken sich sonst fürchterlich wenn plötzlich ein unbekanntes und kaltes Ding auf ihrer Brust ist. Oder das Kind vorher mit dem Stethoskop den Bären untersuchen lassen. Auch eine gute Idee. Und dann gibt es zum Schluss eine große Spritze, kleine Spielzeuge oder ein witziges Pflaster. Passt auch ins Budget. Wir haben sogar eine Tapferkeitsurkunde. 
Gehst du denn in den Kindergarten, Julian? Ja. Er ist doch jetzt schon vier Jahre alt geworden. So alt. Eins, zwei, drei, vier Finger. Passt genau. Und hat deine Gruppe im Kindergarten auch einen Namen? Sagen wir mal Bärengruppe oder Sternengruppe? Nein. Wie heißt deine Gruppe, Julian? Sag's schon. Igelgruppe. Oh, Igel. Ich kenne Igel. Die können so weit den Mund aufmachen. Siehst du? So weit. Das können Igel gar nicht. Ich meine ja auch meine Igel, die ich kenne. Du schaffst es niemals. Doch. Das will ich sehen, ob du das schaffst. So, guck hier. Super. Da kann ich ja sogar bis hinten reinleuchten. Du hast gewonnen. So, Saskia, jetzt hole ich mal mein Telefon. Das ist doch gar kein Telefon. Ja, stimmt, du hast recht. Aber früher, da gab es Telefone, die hatten vorne so einen Trichter, wie meins hier. Und dann hielt man sich genau so einen Trichter ans Ohr. Wenn du willst, darfst du mal hören. Nee, will ich nicht. Okay, dann hör ich eben. Was hörst du denn? Also, ich höre mir mal an, wie dein Herz schlägt. Bum, bum. Bum, bum. Und dann? Dann will ich mal hören, ob du auch richtig tief ein- und ausatmen kannst. Das glaub ich nämlich nicht, dass du das schaffst. Das schaffe ich aber. Das ist Markus, 15 Jahre. Wir haben ihn aus dem Park geholt. Hat wohl mit zwei anderen, die noch draußen warten, zwei Flaschen Wodka geäxt. Ansprechbar? Immer mal. So zwischendurch fängt er an, Ärger zu machen. Na, klasse. Hallo. Markus, kannst du mich hören? Du bist hier in der Kindernotaufnahme. Ich werde dich jetzt untersuchen, okay? Das scheint ihn ja nicht besonders zu interessieren. Pupillen sind in Ordnung. Die Eltern sind informiert und müssten gleich kommen. Dann werde ich ihm jetzt mal Blut abnehmen und eine Infusion anhängen. Was? Hey, nein, lass den Scheiß. Ich lasse überhaupt nichts. Was hast du denn alles getrunken? Gefeiert. Wo ist Sven? Was du getrunken hast. Du bist nämlich total besoffen. Nix, verdammt. Hör mir mal zu. Ich werde jetzt kontrollieren, wie viel Alkohol du im Blut hast. Hast du das verstanden? Nee. Und dazu gibt es einen kleinen Pieks. Genau hier. Nicht pieksen, das ist Gesamtkörper, Gesamtkörperverletzt. So, schon passiert. Halten Sie mal gerade den Arm. Gut, und legen wir ihn auf die Trage. Die Eltern sind auch gerade angekommen. Oh Mist, lass sie nicht rein, ja, okay, bitte. Du bleibst jetzt erst einmal hier und ich rede mit deinen Eltern. Und dann sehen wir weiter. Aber nichts sagen, fast dann. Das werde ich schon selber entscheiden. So, dann legen wir mal los. Darf ich Ihnen unsere neue PJlerin Frau Steffens vorstellen? Guten Tag und herzlich willkommen bei uns. Hove mein Name. Haben Sie schon Erfahrungen in der Inneren gemacht? Ja, ich habe ein Auslandspraktikum in Indien gemacht. Das war bestimmt interessant. Also, dann wollen wir mal anfangen. Selbstverständlich, Schwester Anne. Wen haben wir denn als Ersten? Am Fenster hätten wir Herrn Trabitz, 67-jähriger vitaler Patient, kam wegen Dyspnoe. Lungenembolie beidseits mit mäßiger Rechtsherzbelastung. Bei Aufnahme deutliche Didimärerhöhung. Anamnestisch eine TVT linksseitig vor 15 Jahren und eine Fettstoffwechselstörung, die mit Simvastatin 40 Milligramm eingestellt ist. Jetzt Thrombose im Bereich der Poplitea rechts und geringfügiges Unterschenkelödem. Auf der Intensivstation wurde die Antikoagulation mit Heparin begonnen und vorgestern Verlegung auf unsere Station. Thorax-CT ist gelaufen? Natürlich. Irgendein Hinweis auf eine Thrombophilie oder maligne Grunderkrankung? Bisher nicht. Und Frau Steffens, kennen Sie typische klinische Zeichen bei einer tiefen Beinvenenthrombose? Also das betroffene Bein ist geschwollen und schmerzt auch. Manchmal haben die Patienten ein Spannungsgefühl, zum Beispiel im Unterschenkel. Sehr gut. Und was machen wir jetzt? Umstellung auf Makuma läuft. Er soll ja heute noch in die Endoskopie wegen der Magenbeschwerden. Okay. Dann schauen wir, ob da was bei herauskommt. Neben Herrn Trabitz liegt Herr Knoll. Den haben wir heute Nacht aufgenommen. Richtig. Dem ging es gar nicht gut. Herr Knoll ist ein 83-jähriger Patient. Vor einer Woche hatte er laut Pflegedienst eine Gastroenteritis. Seit gestern leichte Verwirrtheit und Tachykardie. Klinisch typische Zeichen der Dehydration, Oligorie, 
Elektrolyte im Normbereich bei erhöhtem Hämatokrit von 53 Prozent. Und, Frau Steffen, was hätten Sie vorgeschlagen? Infusionstherapie, aber nicht zu schnell ausgleichen. Richtig. Und, geht es ihm schon besser? Ja, Frequenz ist schon runtergegangen, aber er braucht noch etwas Zeit. Wir sollten vielleicht schauen, ob man ihn morgen auf die Geriatrie verlegen kann, oder? Ich werde mein Bestes tun. A. Ah. Bei Herrn Müller liegen deutliche Hinweise auf eine Rechtsherzbelastung vor. B. Die deutliche sinus bei Herrn Trabitz mit gleichzeitigem Blutdruckabfall deutet auf einen Volumenmangel hin. C. Wir sollten aufgrund der neu aufgetretenen absoluten Arrhythmie eine Echokardiographie durchführen. D. 1973 als Kind wurden ihr die Rachenmandeln entfernt. E. Wir sollten einen Blasenkatheter legen, um die Diurese kontrollieren zu können. F. Typische Ursache einer Lungenembolie kann eine Thrombose in der Vena femoralis sein. G. Aufgrund der vorliegenden Befunde sollte eine dauerhafte Antikoagulation durchgeführt werden. H. Im Rahmen einer länger andauernden Schmerzbehandlung mit NSAR wird häufig eine Magenschutztherapie verordnet. Die Visite im Krankenhaus ist eine besondere Kommunikationssituation, an der mehrere Personen in unterschiedlicher Funktion beteiligt sind. Bei einer größeren Stationsvisite sind in aller Regel ein Oberarzt, ein Assistenzarzt und eine Pflegekraft mit im Patientenzimmer. Normalerweise wendet sich der Oberarzt als Hauptgesprächspartner an den Patienten und gibt gegebenenfalls Anordnungen an sein Team. In dem zweieinhalbminütigen Gespräch, so lange dauert nämlich einer Studie zufolge im Durchschnitt ein Visitengespräch, informiert er sich zunächst selbst über den aktuellen Zustand des Patienten. Dann legt er dem Patienten die Untersuchungsergebnisse dar und erklärt, wie nun das weitere Vorgehen in der Diagnostik und Therapie sein wird. Mehr als die Hälfte der zeitlichen Gesprächsanteile entfallen dabei auf die Ärzte. Der Patient selbst kann 30 Prozent der Redezeit für sich beanspruchen und das Pflegepersonal liegt mit 10 Prozent am unteren Ende der Skala. Während Ärzte durchschnittlich elf Fragen an ihre Patienten richten, gelingt es dem Patienten genau, eine Frage zu platzieren. Natürlich sind das Durchschnittswerte. Und Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel. Aber es sollte nachdenklich stimmen. Ein derartiges Gesprächsverhalten nimmt den Patienten als Person nicht ernst und schafft sicher kein Vertrauen zwischen Arzt und Patient. Guten Morgen, die Herren. Visite. Guten Morgen. Guten Morgen. Wenn wir vielleicht mit dem Herrn Trabitz anfangen. Er muss ja gleich noch in die Endoskopie. Richtig. Guten Morgen, Herr Trabitz. Ich heiße Hove und bin Oberärztin. Der Dr. Lange hat mir schon einiges über Sie erzählt. Wie geht es Ihnen denn heute? Sie meinen jetzt mit dem Magen oder was? Erst einmal möchte ich wissen, wie es Ihnen im Allgemeinen geht. Ich vertrage jetzt überhaupt keinen Kaffee mehr. Wobei der Kaffee hier, das ist ja kein Kaffee. Aber dieser Druck und dann diese Übelkeit, das stört mich schon. Da wird es ja wohl bald besser. Da wissen wir heute Mittag schon mehr. Mit der Luftnot ist es auch nicht mehr so schlimm, oder? Ach, das war doch gar nichts. Sie konnten sich nur nicht belasten. In welcher Etage wohnen Sie denn? Na ja, genau in der zweiten. Das ging halt nicht in einem durch. Da bin ich kurz stehen geblieben, durchschnaufen und dann weiter. Merken Sie sich das gut, Frau Steffen? Es kommt gar nicht selten vor, dass Symptome einer Lungenembolie sehr uncharakteristisch sind oder die Patienten sie zum Beispiel als leichten Infekt deuten. War Ihnen schwindelig, Herr Trabitz? So ein bisschen. Kam halt so. Okay. Herr Trabitz, wir sprechen nachher nochmal miteinander. Die Magentabletten nehmen Sie, ja? Muss ich ja. Alles Gute, Herr Trabitz. So, und das ist der Herr... Die junge Frau kenne ich. Das ist die Frau Steffens. Die hat heute Morgen bei Ihnen Blut abgenommen. Genau, die Frau Steffens. Sehr nett. Herr Knoll, mein Name ist Hove. Ich behandle Sie zusammen mit meinem Kollegen, dem Herrn Lange. Haben Sie heute schon von dem Tee getrunken? Der schmeckt ja nicht. Aber Sie haben schon fast einen halben Liter getrunken. 
Der Hahn sieht noch sehr konzentriert aus. Strecken Sie doch mal bitte Ihre Zunge raus, Herr Knoll. Ah, ich weiß überhaupt nicht, was ich hier soll. Wissen Sie denn, wo Sie hier sind? Na klar, im Krankenhaus. Und welchen Tag wir heute haben? Na ja, also Donnerstag. Oder Freitag? Es ist Freitag. Der Blutdruck war stabil in den letzten Stunden, oder? Ja, vorhin habe ich 130 zu 70 gemessen, bei einer Frequenz von 83. Herr Knoll, es ist wichtig, dass Sie weiterhin genug trinken. Sie bekommen heute noch zusätzlich Flüssigkeit über diese Infusionen, die da hängen. Natürlich nur, solange das wirklich notwendig ist. Schließlich wollen Sie ja auch diesen Blasenkatheter wieder loswerden. So, was liegt für heute noch an? Die Oberärztin möchte, dass wir die komplette Tumordiagnostik durchführen, bevor Herr Trabitz entlassen wird. Sie wissen schon, dass er lieber heute als morgen nach Hause will. Ja, ja. Wir warten jetzt erstmal den Endoskopiebefund ab und dann sehen wir weiter. Vielleicht lässt sich ja sowas auch ambulant machen? Frau Gundlach in der 14 muss heute noch in die Bronchoskopie, Herr Sammer und Herr Welter zur Koloskopie. Ja, das weiß ich. Wie war denn das CRP von Frau Gundlach? So, was liegt für heute noch an? Die Oberärztin möchte, dass wir die komplette Tumordiagnostik durchführen, bevor Herr Trabitz entlassen wird. Sie wissen schon, dass er lieber heute als morgen nach Hause will. Ja, ja. Wir warten jetzt erstmal den Endoskopiebefund ab und dann sehen wir weiter. Vielleicht lässt sich ja sowas auch ambulant machen? Frau Gundlach in der 14 muss heute noch in die Bronchoskopie, Herr Sammer und Herr Welter zur Koloskopie. Ja, das weiß ich. Wie war denn das CRP von Frau Gundlach? Auf 6,5 runtergegangen. Ich wollte ja nur sagen, was alles noch anliegt. Könnte ich eventuell bei einer Koloskopie dabei sein? Von mir aus geht das in Ordnung. Wir haben nur heute Nachmittag noch zwei Neuaufnahmen. Da wäre es gut, wenn du da wärst. Wer weiß, was sonst noch so kommt. Ja, bin ich. Anne, Herr Knoll ist doch dein Patient, oder? Ja, warum? Pass bitte gut auf, dass er auch genug trinkt. Ich habe den Eindruck, dass er da ein wenig hinterherhinkt. Kann schon sein, aber es geht ihm doch ziemlich gut dafür, dass er erst einen knappen Tag bei uns ist. So soll es ja auch sein. Und denken Sie noch dran, die Infusion zu wechseln. Schwester Sigrid, meinen Sie, man hätte ihm einen ZVK legen sollen? Und dann auf die Intensivstation? Ja, schon. Die Oberärztin hat so komisch geguckt. Die schaut öfter mal so ernst. Aber der Herr Knoll war doch die ganze Zeit stabil. Sie wollte, glaube ich, nur, dass er von sich aus mehr trinkt. Aber ein wenig verwirrt war er schon bei der Aufnahme. Wenn Sie jeden ein bisschen verwirrten auf die Intensiv legen wollen, herzlichen Glückwunsch, Herr Dr. Müller. So eine Exikose kann man leicht unterschätzen. Ja, ja, ich wollte nur wissen, wie Sie das einschätzen. Bei Herrn Zumplick war der Blutdruck wieder über 110 diastolisch. Dann erhöhen wir den Beta-Blocker morgens auf 5 Milligramm. Soll ich das in die Verordnung eintragen? Ja, und kontrolliert bitte heute über Tag den Druck alle vier Stunden. Das Unterschreiben nicht vergessen. Selbstverständlich, Schwester. Ach so, bevor ich es vergesse, der Sohn von Frau Stingel kommt heute Nachmittag vorbei und möchte gerne mit einem Arzt sprechen. Frau Stingel? Zimmer 9. Bekommt nächste Woche Chemo. Hat sie nicht morgen einen Termin bei den Onkologen? Ja, schon, aber sie macht sich seit Tagen große Sorgen. Nicht nur wegen der Haare. Und der Sohn kommt extra aus Frankreich. Okay, funk mich an, wenn der Sohn da ist und ich komme sofort hoch. Da bin ich mal gespannt. Gibt es sonst noch was? Drei Sachen noch. Das Blut für Herrn Müller ist vorhin gekommen. Das müsste noch drangehängt werden. Frau Witte hat angerufen. Es fehlen noch die Arztbriefe von Anfang der Woche. Und ihr Kollege Puntolo... Puntiolo, Allgemeinchirurgie. Ja, genau. Der möchte Sie unbedingt wegen eines Konsils sprechen. Es sei dringend. Also, Miriam, wir beide machen jetzt die Kreuzprobe bei Herrn Müller und hängen die Konserve an. Und dann telefoniere ich mit Herrn Puntiolo. Äh, noch eins, Miriam. Ich weiß, du bist die erste Woche hier. Hast du schon Erfahrung im Blutabnehmen? Hat sie doch gestern schon gemacht. Ja, das klappt schon recht gut. Die Arztbriefe nicht vergessen. Danke, Schwester Sigrid. Danke.